Shara kamili basi mpenzi mtazamaji kwamba makala ya mshawishi yamekwisha panda hewani. Haya ni makala ambayo yanakuja msimu huu wa Pasaka bila shaka Mwenyezi Mungu ametuwezesha, ametulinda, ametuhifadhi tena mpaka tumekutana ndani ya mwaka huu ndani ya Pasaka. Natumai kwamba huu jambo popote ulipo. Karibu mimi ni mwalimu Shaban Brima na ukaribisha katika makala. Ila kabla tujazama na meli jaondoa nanga, ningependa tumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana yake ametulinda, ametuhifadhi, ametuweka salama. Ni muda mrefu, kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mawimbi yanaweza kuwa yamepiga bahari na upepo umevuma lakini Mungu ni nani ametuhifadhi ametuweka salama na tena tumeonana wazima wa afya wadogo zangu ninatumai kwamba hamjambo marahaba na wakubwa zangu shikamuoni karibu katika makala tuombe baba Mungu katika jina la Yesu tunakushukuru maana we ni Mungu mwaminifu 
Jina lako ulipate sifa na utukufu leo na hata milele. Sante kwa kutuwezesha tena kukutana katika kikao hiki na kijiwe hiki cha mshawishi. Naomba mbariki mtazamaji wangu popote alipo muifadhi umweke salama hata wakati huu wa dhoruba na tufani. Manake we ni Mungu mwaminifu. Ni katika jina takatifu la Kristo Yesu tumeomba na hata kwa mini. Natumai kwamba umesema amina na umesafiri pamoja nami na sasa vile ambavyo nilikuwa nimekuahidi waswahili wanasema ya kwamba elimu hushinda ubabe manake mambo kama haya yanafanyika tu katika uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa hivyo naukaribisha ewe mtazamaji mpenzi kwamba tupate kusafiri pamoja manake hivi ilivyo sasa ni kama safari ambayo tumeianza ya muda wa lisali moja ni safari ambayo itakuwa imepelekwa salama na Bwana Yesu ambaye ni naodha wa makala ya siku ya leo bila shaka bwana ni mwaminifu kwa hivyo ningependa jamani bila wasiwasi wote nikuletee mgeni wetu wa siku ya leo mshawishi wetu isipokuwa kwa muda mrefu eh uwe ninakuambia kwamba wanakuja hapa walimu ambao wanatufundisha mambo mengi kuhusu ibada mambo mengi kuhusu kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumsifu Mwenyezi Mungu kwa hivyo yeye ambaye ninaye katika makala siku ya leo si mwingine bali ni mchungaji na vile ni mwimbaji wa nyimbo za dini mwandishi wa nyimbo zenyewe na ni baba wa imani karibu sana my bishop acha nikuite hivyo maana kende jina lako hilo asante mwalimu shaban mchungaji theonest odongo karibu Asante sana. Sasa salamu zetu unajua si ni zile za hapa. Ehe. Nazipata tunafanya zoezi. Hivyo <laughs> <laughs> ndivyo ilivyo mpenzi mtazamaji kwa hivyo sasa kazi imeanza tayari makala mshawishi amepanda hewani na vile ambavyo nimekuambiana na kukuahidi kwamba utayapata mambo mazuri mema mwisho wa safari tutamsifungu pamoja na kumshukuru. Karibu sana ise. Asante sana. Unapendeza? Hiyo ndio unyonge wangu. Pasaka njema. Asante, asante. <laughs> Ni wakati wa msalaba bila shaka. Ni kweli. Safari ya ukombozi wetu ilianzia wakati huu. Kama vile tunavyokusudia, lakini imeanza mapema hata kabla ya wakati huu. Ndivyo. Kwa hivyo kwa muda usio mrefu mpenzi mtazamaji tunakwenda kuingia katika mambo mengi ambayo yatatuonesha na kutusaidia vile ambavyo tunafaa kutembea katika imani na katika kumtukuza Mwenyezi Mungu. Habari za leo au mada ya siku ya leo ningependa eh, tuipatie uzito kidogo. Mziki ni silaha ya Mwenyezi Mungu. Mziki ni silaha ya Mwenyezi Mungu. Mara nyingi tumeambiwa hata na wale wazazi walikuja kabla yetu kwamba mziki huwa ni kwa ajili ya burudani. Tukaambiwa kwamba mziki ni kwa ajili ya kupatia nafsi raha. Lakini sasa tumefika maeneo ambayo lazima tuzame katika wazo la Mungu mwenyewe. Tufahamu je, muziki ni nini kulingana na wazo la Mungu? Karibu sana mchungaji. Atakaitusaidia katika kuya pambanua mambo haya ameyazamia na kuyaibukia kayavalia njuga vile ambavyo waswahili wanasema ni mchungaji Theonest Odongo karibu Asante sana mtazamaji wangu popote unaponipata jinsi ambavyo mwalimu Shaban mwenyewe amesema anaitwa mchungaji Theonest Ernest Odongo kutoka utawala huduma za Livingstone's Churches na ninashukuru ya kwamba Niko mahala hapa kuweza kusungumza swala hili ambalo ni nzito kwa hakika uh, mziki ni silaha na silaha iko na wale ambao wanazitumia ambapo ni waimbaji wetu so tunataka kushukuru Mungu kwa sababu pia tunataka kusungumzia na wenye wa, wa wenyeji wa silaha hizo so tunashukuru Asante sana karibu sana kwa hivyo moja kwa moja tulizamia jambo hili Manake tumekusha imba ule wimbo wa mwanzo kabisa unaosema imo nguvu katika damu ya Yesu. Ndivyo. Kwamba damu ya, ya msalaba ndio imetupatia uokovu, upatanisho baina mwanadamu na Mungu. Sasa tunapozungumza habari za silaha wazoni mwetu tunafaa kuwa na picha au taswira ya aina gani baba? Asante kwa swali hilo. Kwanza ninataka kushukuru kwa majira na misimu ambazo tuko ndani na majira ambayo tuko ndani hasa mune ya pasaka tuachilie kwanza hayo majira mengine ambayo yamekuja uh, sasa hivi tuko kwa pasaka na wanasungumza kwamba kabla tusungumuze pasaka kuna kuzaliwa kwa Yesu so Mungu alikuwa na mpangilio akasema ni lazima kwanza kuwe na kuzaliwa alipozaliwa kukawa kuna yale atakayopitia ndio ndiposa weze kusulubishwa ku, 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 kuzikwa kufufuka lakini kuna lengo alikuwa anaangalia mahala pale mm -hmm. sio tu kukufa ama kuzaliwa 
na lengo hilo ndio tunalipata kwenye kitabu cha Yohana. Yohana wow. mlango wa ene. Ni mstari ambao nampenda na upenda sana. Yohana mlango wa ene nimekuja na Biblia ambayo ni ya kisasa. Bwana apewe sifa. Amen. Nimejua tunapenda zile Biblia zingine but napenda kutumia hii maana iko nzuri. Nataka uende nami kwenye Biblia yako kitabu cha Yohana mlango wa ene. Naam. Niweze eh, kufafanua jambo Yohana mlango wa nne. Aya ya ngapi? Ah, tutasoma kuanzia aya ya 22 hadi 24. Amen. Mpenzi mtazamaji utaniruhusu nisome katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini saa inakuja na sasa ipo ambayo waabuduo halisi watamwabudu baba katika roho na kweli. Kwa maana baba hawatafuta watu kama hao wa mwabudu. Aya 24. Mungu ni roho na wa mwabuduo yeye inawapasa wa mwabudu katika roho na katika kweli. Now, msikilizaji wangu na mtasamaji wangu popote unaponisikiza. Jambo la kwanza a uh, ambalo ninataka tuone pale liko kwenye mstari wa 23. Andiko linasema Mungu ako kwa biashara ya kutafuta. Anatafuta nini? Ndio utafutaji wake ukaanza kwa kuzaliwa kwa Yesu. Wow. Utafutaji wake bado unaendelea hadi kwa kifo Naam. na kufufuka kwa Yesu. Aha. Anatafuta nini? Kumbe habari zote hizi ni kutafuta yuatafuta sasa. Kuna kitu Mungu anatafuta. Mm. Mungu ako na mahitaji. Mara nyingi tunadhania kwamba sisi tu ndio tuko na mahitaji. Wow. Kitu unacho kitafuta hauna unakitafuta unataka kukijua unataka kukipata so anatafuta nini ndio swala ambalo tunataka tulizungumzie anasema anatafuta waabuduo halisi watakao mwabudu kwa roho na kweli so kuna kitu ambacho ninataka tuzungumzie mtazamaji wangu ya kwamba ikifika maswala ya kuabudu Mungu mwenyewe utafuta hatumanishi mtu amfanyie interview hapana yeye mwenyewe anakaa anafanya interview anatafuta ni nani huyu atakaye niabudu kwa roho na kweli wow Halo? Baba. Ni nani huyu atakaye niabudu? Atakaye niabudu kwa roho, roho na, kweli. na kweli. Na ndiyo tunaona kwenye eh, eh, majira ambayo tuko, majira ya Pasaka. Tunadhania tuna tu ya kwamba aliachilia ali Yesu afe ndiyo tuokolewa. Hapana Mungu anatafuta wale watakao mwabudu maana siku za mwisho ukisoma ufunuo wa Yohana maandiko yanazungumzia juu ya malaika wazee na wane wanaanguka kila siku wakimwabudu kile Mungu anatafuta mwishowe kuwe na waabudu halisi. Wow. Na ndio nikawa ninasema kwamba kwenye kitabu hiki akasema ninatafuta. Ako kwenye kazi ya kutafuta ndio ndipo sasa hii iweze kutumika ukitambua silaha ya mabudu na uimbaji jinsi inavyofanya kazi hata majira haya mm -hmm. ya corona tutakuwa na ushindi. Wow, silaha ya uimbaji, mziki vile nafaa kutumika unasema tukisha itambua basi itakuwa kuna mabadiliko makubwa. Ya ni kutambua tu moyo wa yule aliyeanzisha. Wow. Ndiye anasema kwamba anatafuta kwanza wanaomwabudu. Ya kwanza ni kwa roho, ya pili ni kwa kweli. So tukifahamu tuki, tuki hilo, mabudu yataanza ku, ku, kufanya ama kupigana vita ambavyo vingine maombi haiwezi kapigana. Wow. Nilikuwa na actually ni uambia watu ukitaka njia ndefu ya kupata vitu kutoka kwa Mungu ni kuomba na kufunga. Ah, subiri kidogo, taratibu. <laughs> wow, taratibu. Tunazama asana, sana. Hapo imezama, hapo chombo kimezama. Umesema kwamba ukitaka njia ndefu ya kutaka kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni kufunga na kuomba. Ndivyo. Taratibu ni nipeleke taratibu ili kwamba nipate kuelewa. Kuna njia fupi na kuna njia ndefu. Kuna njia fupi. Kuna njia refu yes. na fupi. Yes. Sasa unaposema ya kwamba e, ukitaka njia ndefu ni kufunga na kuomba na hiyo ndio maisha yetu bwana. Ni sawa. Sasa inakuaje tena? Ni vizuri na ni vyema kufunga na kuomba. Yes. But njia ambayo nimekuja kutambua Nam. ni njia nyepesi wow. ya uraisi mno. Naam ni njia ya kumwabudu na kusifu Mungu. Wow. Wow. Nipe habari Ni njia ya kuabudu na, na kumsifu Mungu. Mungu. Ukisoma kitabu cha Isaya, naam, ungependa unisome pale mwalimu. Isaya mlango wa 66. Naam. Some mistari miwili ya kwanza, mstari wa kwanza na mstari wa pili. Kuna kitu pale nataka kuzungumzia. 
Stini na sita. Bezi mtazamaji tusome pamoja katika ilo andiko kwa Isaya siti na sita. Mwalimu umesema haya ngapi? Haya kwanza na pili. Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kweka migu yangu. Mutanijengia nyumba ya namna gani. Na mahali pangu pa kupumzikia ni mahali gani. <coughs> haya pili. Maana mkono wangu ndio uliofanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea asema bwana lakini mtu huyu ndiye nitakaye mwangalia mtu aliye mnyonge mwenye roho iliyobondeka atetemekaye asikiapo neno langu asante asante kwa somo hilo msikilizaji wangu na mtasambaji wangu popote unaponipata andiko linasema kwamba bingu ndipo makalio pa Mungu ndipo mali anapoishi lakini duniani ndipo mali ambapo ameweka miguu zake ndio kiti ambacho mguu wake unatulia pale ninataka uelewe jambo moja nimesema kwamba njia fupi ya kupata kutoka kwa Mungu ni kuweza kuabudu na kusifu na wakati ambapo nilianzia nilisema kwamba wakati unapoabudu Mungu Mungu hatumi malaika akasema kwamba enda unisikizie ule ni mwalimu Brima ananiabudu yule ni mchungaji fulani ananiabudu hapana Mungu mwenyewe ushuka na kukuja kusikia maana harufu za maabudu zinapomfikia zinakuwa kama manukato mm. na kwa sababu ameketi kwenye kiti chake cha enzi wow. ambayo ni mbinguni mguu wake umekole, uh, uh, umekanyaga chini duniani wow. na sasa sisi tunaachilia maabudu tukiwa duniani wow. kwa sababu ako kwa mguu wake uko kwa dunia Naam. ninataka ujue kuna nguvu wa mziki mziki usungumuza mziki usungumuza hata wakati ambapo umetulia kwenye basi na mziki <laughs> fulani upigwe hata kama umenyamasa wewe mwenye unakuta mguu kuna vile unaanza kukanyaga pale basi wakati ambapo Mungu amekanyaga mguu wake chini duniani unapomwabudu wow. kwa roho na kweli anaanza kuguza chini mm -hmm. Anaanza kuguza chini na anaanza kusikiza ni nani yule ambaye anani eh, ni, ni ananisisimua ana, ana ana wow. ananitumia uvumba mm -hmm. ananitumia sadaka za maabudu wow. na sifa basi anasimama na anaposimama anaangalia akuji anaangalia tayari mguu wake uko hapa uko haribini anakuja na akiangalia mwalimu Brima umemwabudu kwa roho na kweli wow. majibu yanaanguka wow Njia fupi zaidi. Njia fupi zaidi. Ni kumabudu Mwenyezi Mungu. Sio kwenda mlimani katoloni. Penzi mtazamaji hivi ndivyo inavyokuwa nilikwambia na nikakuonya nikakutolea taadhari mapema ya kwamba makala haya si ya kuondoka kwenda kutafuta kikombe cha maji. Manake hata mimi mwenyewe leo kopo la maji hamna. Leo ninakaa hapa moja kwa moja mpaka mwisho wa makala. Ila sasa kuna kile kitengo chetu kinachoitwa Johari ya siku. Kuna kile kitengo ambacho kinaitwa Johari ya siku. Johari ya siku mwalimu ni sehemu ambayo nitauliza swali lenyewe na nikishauliza swali lenyewe ni mtiani kwako mtazamaji na ni mtiani kwetu pia utaniambia andiko hili nimelitoa sehemu gani ndani ya biblia takatifu kisha baadaye utaniambia ni nani huyu aliyezungumza maneno haya inaitwa johari ya siku ningependa nisome hilo andiko ili kwamba uniambie je yeah. andiko hilo nimelitoa sehemu gani katika biblia takatifu andiko linasema alidharauliwa na kukataliwa na watu mtu wa huzuni mwingi ajuae sikitiko na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa wala hakuhesabiwa kwamba yeye ni kitu mwisho wa habari hii ningependa uzame katika maandiko matakatifu nitafutie je andiko hili nimelitoa wapi na kisha baadaye nani kayazungumza maneno haya na mwalimu jiandae sasa wewe ndio utakuwa mtahini mkubwa wa kuyajibu mambo haya mwisho wa kazi utaambia kama tumepata watu kupata karibu sasa umesema kwamba Mungu anashuka pale ambapo ameabudiwa na majibu ya maombi yako na ibada zako yanamfikia wakati ambapo umetoa ule uvumba manukato ya kupendeza ya sifa mbele zake ndivyo wow nipe habari mzee ya yeah. so nikasema kwamba Nam. Kwa sababu mguu wake umekanyaga duniani actually Nam. ashuki mungu yuko duniani yeah. yuko nas mm -hmm. anadumu anaishi kwa sifa Nam. na ndio nikasema ya kwamba anatafuta watakaumabudu kwa roho na kweli wow. 
Sasa wakati ambapo unajaza pengo mm-hmm. wewe useme ya kwamba nimepata nafasi pale kuna nafasi ya kuabudu yeah. naone unamwabudu mm-hmm. kwa roho na kweli na mabudu yamegawanyika kwa viwango wachezaji viombo wetu wametubariki no. wakati anapoabudu vidole zake zinaabudu wow. mungu anasikia mziki mtamu anaona raha Ana, anaona raha wow. na anasema huyu 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 karaoke amejua kuniabudu kwa vidole yes. vyake Aha. Na ndiyo sababu naona jambo moja wakati ambapo Daudi anatafutwa wanasema kwamba ako na ufahamu ako ni mjuzi ni mjuzi wa kucheza kinubi wa kucheza kinubi so wachezaji ama watu wanaotumia silaha ya uimbaji ni lazima wawe na ujuzi wae wataalam kwa ile ya wataalam wa ile jambo wanapoguza hivi iki chombo wacha ta Mungu angalie hizi vidole vile vinavyoguza ndugu yangu wakati anaguza Mungu angalia vidole aseme kwamba hivi vidole vimepakwa Mungu aseme na vile vidole ni vya nani akuja aseme kwamba ni vya Patrick wow. wacha nifanye jambo wow wow sasa silaha Mungu amekwisha shuka tayari tumekwishaona umuhimu wa habari za mziki na ibada kwa moyo wa Mungu tunapozungumza habari za mziki kwa silaha sasa hapo ndo nataka tuzamie hapo Asante. Mziki ni silaha. Naam. Na kwa Biblia takatifu hmm. tumeona vile mziki umetumika, maabudu, sifa zimetumika ikifika kwa magonjwa. Naam. Imetumika kama silaha ambayo ni tiba. Wow. Ni dos nzito. Ni, ni kifaa cha tiba. Oh, dos nzito. Wow. Hata kwa corona. Aha. Kwa mfano nitakupa mfano. Nipe habari mzee. Sauli ni mfalme. Sauli ameshikwa na kichaa korona ya wakati wake. <laughs> Penzi mtazamaji hivi ndivyo zinatokea hizo zinatokea katika makala ya mshawishi peke yake. Ameshikwa na nini? Ameshikwa na korona ya wakati, ya wakati wake. wake. Mm. Maana kila ugonjwa ulikuwa balaa. Ilikuwa balaa. Mfalme anajisahau. Si vizuri. Akipigwa anatupa mbao. Ni ugonjwa wa balaa sana. Ni ki, korona ya wakati wake. Naam. Alafu kuna muta anamwambia tasama nimeona Daudi mwana wa Yese ako na ufahamu wow vidole vyake viko na ufahamu sauti yake iko na ufahamu na ai, imepakwa pia si ufahamu tu wakati unapocheza vyombo wakati unapoimba ni vyema kuwa na ufahamu ni vyema kusoma na pia ni vyema mm. uongezewe na upako akasema nimemsikia ucheza kule mstuni mm-hmm. Na hii mfalme umetembea matibabu umeenda wapi na wapi au poni kuna dawa sasa dawa ipo na dawa yenyewe ni ya kipekee oh. dawa yenyewe ni maabudu ni mziki mfalme akasema endeni mlete walipoleta Daudi Daudi akaangalia akasema basi hii ni wakati ambapo nitumie silaha ya Mungu ya maabudu ndiposa aweze ku, kupona Wow. Alipochesa chombo ni nini kilitendeka? Maandiko yanasema yule roho mchafu akamuondoka yule mfano. Akatoka. Silaha ile walitumia pale. Ni silaha ya kufanya nini? Uimbaji, ya uimbaji muziki. Alipochesa pepo wa wazimu ukatoka mfalme. Wow. Unamaanisha kwamba inafaa tupeleke muziki kwa next level. Ikifika ni wakati kama ambapo mataifa yamefadhaika tuamue lakini sasa unajua tena kuna miziki ya burudani sasa lazima tukue makini mpenzi mtazamaji kwamba sio mziki wa burudani ambao unakuwa ni dawa unajua ni mziki wa Mwenyezi Mungu mziki ambao unaleta raha kinubi na kinanda vimechezwa kwa design ya Mungu na kwa moyo wa Mungu na kwa upako wa Mungu kumbuke kwamba Daudi alikuwa amepakwa si tu juzi peke yake alikuwa amemwagiwa mafuta ya kuwa mfalme na kuwa mchungaji juu ya wana wa Israeli Ndivyo. na ni ule upako sasa uliongezeka na ujuzi na mambo yakatendeka ndivyo si kubwa. Unanikumbusha tena mzee. Kuna lile andiko ambalo linapatikana katika mambo ya nyakati wa wa pili 20 20. Ndivyo. Wow. Penzi mtazamaji ile andiko nime nimeshachochewa tayari. Unajua ubaya kuwa na wachungaji wawili katika makala inakwenda hivyo. Sasa itabidi wao wenyewe wajue vile wanaobishana wanapishana pishana hivi. Uh, mambo ya nyakati wa pili naomba nisome ile andiko. Kuanzia mstari wa 21 kuanzia aya ya 21 aya 21 maandiko nasema kwamba 
naye alipokwisha kufanya shauri na watu akaweka wale wali, watakao muimbia bwana sio watakaoimba watakao Wataka muimbia bwana yeah. oh makatele babo shekete ah na kumsifu katika uzuri wa utakatifu wake wakati wakitoka wa mbele ya jeshi na kusema mshukuruni bwana kwa maana fadhili zake ni za milele mm -hmm. aya 20 na ye, na mbili nao walipoanza kuimba na kusifu bwana akaweka wavizi yao juu ya wana wa amoni na mawabu na wa mlima seiri waliokuja juu ya yuda nao wakapigwa mm -hmm. nao mambo mazito hayo Nimesema kwamba mziki utumika kwa uponyaji. Sasa mahala hapa tunaona mziki inatumika kwenye vita. Tunataka tujaribu kuona watu wamevamia Kenya. Tuseme mfano Alshabab. Na sauti inatoka ya kwamba hapa sio mali pa kutuma vifaru. Sio mali pa kutuma jeshi. Wow. Usitume komanda yoyote. Hapa nichukulie wachezaji vyombo. Tafuta ndugu mwenye amejua kupiga keyboard. Tafuta yule amejua kupiga bass guitar. Tafuta yule wa drums sijajua vile zilisetiwa na uwaweke kwa mstari wa mbele. Labda kwa gari ya farasi. Ehe. <laughs> Now hapo ndio mali nilisema waimbaji ni lazima wajue ya kwamba wao ni wapiganaji vita pamoja na wachungaji. Wow wow wow. Au kuji kwa vita ni wanajeshi. Actually wako kwa front line wakaambiwa niwekewe wawe mbele ni lazima wao waumbezi huwa ninaambia watu ninafunza nikiitwa kufunza mali uimbaji namba one ni lazima niulize mwenye ameniita anipesi kutatu ya kuomba na kufunga wow. na la kwanza ninataka kujua mchezaji keyboard ufunga la pili ninataka kujua ha hako na biblia tunaanzia pale hakuna mambo ya kwenda kwa mziki direct wow. maana vidole watu wanachapa vitu mm -hmm. lakini, lakini je maisha yake mafuta yako aje wow. so tunaanzia pale so akasema aka kwamba wawaweke wachezaji vyombo mstari wa mbele na walipoanza kucheza nini nasema Mungu akaweka wafisiaji yes kiingereza nasema akaseta ambush akawachanganyisha yeye mwenyewe yes akachanganyisha wale watu yeye mwenyewe akasema kwa sababu nimesifiwa kwa sababu wametambua wa, wa mimi ni mpiganaji mu, mu, wow akapigana vita na akawapa ushindi so nimesema ya kwamba kwanza mabudu nyimbo sifa utumika kwa uponyaji ya pili inatumika inatumika wakati wa vita ya tatu tunaambiwa kitabu cha acts tunaambiwa wakati kuna watu wametupwa korokoroni mm -hmm. wakiwa mahala pale wow kuomba hapo katika gano jipya sasa ehe hawakuomba habari za gano la kale yes tunaangalia silaha katika gano jipya jipya hawakuomba yeah. wako korokoroni mm -hmm. wakaanza kuimba tenzi za rooni wow. wakaanza kumsifu Mungu ni nini nasemeka maandiko yanasema number one jambo la kwanza misingi zikatingisika wow. ukiwa uko na misingi ambazo zimekuwa ngumu madhabau azimekuwa ngumu misingi ambazo hazivunjiki kuwa mtu wa kusifu kuwa mtu wa kupenda mziki wa Mungu sio mziki wa wote uh -uh. mziki wa Mungu maandiko inasema walipoendelea milango ya wow. gereza milango ya gereza kamiti wow. 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 kamiti maximum prison milango zenyewe zinafunguka so ukiwa kwa hali ambayo ya vitu vimefungwa dawa ni mziki wow silaha ya vita vya Mungu. Yeah. Ni moja wapo ya silaha kubwa ambazo Mwenyezi Mungu amezitumia nyakati zote. Nyakati zote. Wow. Si tu burudani yani. Na ndio sababu hata shetani mwenyewe anajua, ndio sababu wanapinga hili na ndio sababu kuna kukorogwa. Hapa ndani kuna kukorogana. Wow. Wanajeshi wanatuangana hapa ndani bwana. Kwa muziki, hakuna mahali ambapo wanajeshi wanatuangana wenyewe kwa wenyewe kama, kama kwa, kwa muziki. muziki eh? Maana wanachanganyishwa. <laughs> Umeniambia umesema hivyo ukanikumbusha ile asili ya yani tunatafuta kiini bado kwa sababu gani waimbaji ambao wamebobea katika 
nyimbo za kumwabudu Mwenyezi Mungu ambao wanaitwa waimbaji wa nyimbo za injili. Uh, tunawaona hivi majuzi, yani kuna mtindo ambao umeibuka kwamba wanafanya miungano na waimbaji wa nyimbo ambazo sio za dini. Mm. Wengi wanabuagika, wanadondoka nyuma. Ni nini kinaweza kuwa ni sababu? Maana yake umezungumzia acha wewe ni mchungaji na umekuwa katika hiyo nyanja kwa muda mrefu. Naomba unisaidie ni nini unakisia kwamba inaweza kuwa ni issue? Ni ta, ta, taja andiko kwenye kitabu cha 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 Nehemiah. Tutasoma nitakitaja tu ukisoma kitabu cha Nehemiah hasa mno kuanzia mlango wake wa tisa kuendelea mbele pale. Ah uh, umesungumzia ambao ni ndoa zinaitwa collab. Oh. Siku hizi hilo ndio jina. Wana collab. <laughs> ni ndoa. Lakini ni ndoa. Naam. Na ndoa hizi zilianza wakati wa Nemaya utatambua ya kwamba Nemaya alipinga jambo la kuoana alipinga jambo la kuoana kwa sababu hao watu walipoanza kuoana wakasahau lugha yao wenyewe wakaanza kuongea lugha za wale wengine oh. umejua mimi nimeoa mke kutoka nje na ninaelewa ku kile ninasungumzia nje unamaanisha mke wangu anatoka nje ya Kenya anatoka Zambia anatoka ugaibuni Zambia eh. sasa kuna shida watoto wangu kuna tabu hawajui kijaluo hawajui <laughs> kule ninatoka wow lakini ninaona wako na interest ya kuongea kibemba wanajifundisha lugha ya kwa mama ya yani ya mama ndoa. kiukweli e, kwa sababu ya ndoa yes. sasa ndoa inapokuja hata kiroho ndio unakuta wanamziki wetu badala wawe wabunifu wow. wale wa duniani wa, wa, waweze kuwakopa mm -hmm. sisi tunakopa kule na ndio unakuta kimefika kiwango ambapo hata kuimba tunakolabo kwa sababu yule ako na jina kubwa mm -hmm. wacha nimchukue ndipo hata mimi niweze kutoa tumekosa kuamini kwamba Mungu anaweza kutoa kwa mavumbini akakupa jina kubwa ukiwa unamwabudu tu kwa roho na kweli kwa hivyo balani kwamba wa, tuna watu vijana wetu au waimbaji wetu wa sasa wanakuwa na tamaa kubwa yako na jina kubwa na kujitakia makuu. Yes, jina kubwa, jina kubwa sio tu waimbaji. Jina kubwa kila mtu anatamani jina kubwa. Naam. Na ukiwa na hiyo ugonjwa inaweza kukumaliza. Itakumaliza hata ndio sababu wengine hawako hata kwa makanisa zao. Wow. Kwa sababu alitaka ku, ku Ku, ku, kuitanishwa kuitanishwa na mali pakubwa Mungu amekuita mahala pale uweze ku pale lakini unataka pale pengine so unakuta unatoka kwa eneo lako lenye Mungu angekukuza wow. so jina kubwa ni ugonjwa ambalo inakula watu wengi hmm. na kwa sababu leo tunasungumzia mziki inakula hata wanamziki Waswahili wanasema mpenzi mtazamaji kwamba cha ndugu tungani unataka kutafuna sana na kapu lako uli, ulipanda wapi we ulilima wapi kwa hivyo via mwenyewe wachieni cha ndugu acha tamaa nyingi tuache tukae wima tukae thabiti pale ambapo Mungu ametuita i say mwalimu kuna kuna wazo la mwisho ile ambalo linanijia moyoni mwangu wakati ambapo nazungumza unajua sasa muda ni mfupi tunao lakini sasa lazima tuguzie hapa pale hapa pale kuna wakati mmoja aliketi hapo umeketi mwimbaji mmoja na akatoa wazo na ilo wazo kila mahali ninapokwenda ninaulizwa mwalimu yule alikuwa anamaanisha nini alisema hivi imefika wakati ambapo inastahili waimbaji wetu waliopakwa mafuta waliobobea walio kanisani waimbe nyimbo za mapenzi ili kwamba wakati ambapo nimeketi sehemu na mke wangu na nini tunataka kujifurahisha na kujivinjari tusikize zao waliopakwa mafuta lakini ni za mapenzi si za kumsifu Mungu. Yaani umeokoka lakini unaimba nyimbo ya mapenzi. Unajua si kama unanielewa. Maana yake hilo swali liko hivyo lilivyo. Sasa wewe lichukulie hivyo lilivyo. Naomba usawazishe kama mchungaji kwa mafuta ya kichungaji na kiti chako cha uchungaji. Ah jambo moja ambalo ninataka kusema tusije tukatoka kwa malengo kuna yule ambaye alianzisha industry wow. ya muziki mm -hmm. na ni Mungu hakuanzisha sasa alikuwa hata na director 
huko katika maskani yake maskani yake maana hiki ni ilikuwa inamfurahisha aka akaweka umejua watu dhania kwamba tunapoweka viongozi wa sifa kanisani tumeanzia hapa hapana sisi tunaiga baba wetu baba wetu alikuwa na kiongozi alikuwa anaongoza maabudu mwenyewe ni lucifer baada ya kutupwa chini kiburi kilipomuingia Kiburi ndicho kilichofanya akaanza kuona ako sawia. Kiburi ni kitu kibaya. Kiburi ni balaa. Ni balaa kinakumaliza. Ukitaka kuona mwanguko wako angalia eh, 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 kiwango cha kiburi chako utajua kiwango chako cha mwanguko. Wow. Uta... <laughs> Pezi mtazamaji hiyo inakuwa ni kama vile kitanzandimi vile. Ukitaka kujua umesema ukitaka kujua kiwango chako kiwango cha kwangu cha mwanguko. Angalia kiwango, kiwango chako, chako cha kiburi. Cha kiburi. Ah. Abaye. Mwanguko wako ni sawia na kiwango kiburi chako kikiwa kikubwa, cha kiburi. La kiburi. Hivyo ndio ni mkubwa balaa. Angalia waimbaji walipoanza kiburi wasikize hata wachungaji wao. Akasema mimi nimepakwa nikisimama viti ndio vinainuliwa. Angalia vile walivyoinua vitu ndio vile walivyoanguka. Wow. Kiburi. So ni lazima tubaki kwa malengo. Malengo ni ya kwamba Mungu ndiye anayetaka sifa. Mungu ndiye anayetaka maabudu. Na wakati ambapo tuanze kuimba nyimbo za kimapenzi kwa sababu ni watu wa kiungu tutakuwa tunapotepo tuna, tunatoka kwa malengo. Malengo tubaki kwenye barabara. Malengo ni Mungu anataka tumwabudu. Kila maabudu ni lazima yaelekezwe, yaelekezwe kwa mwenye maabudu. Wow, malengo lazima yaelekezwe kwa yeye mwenye maabudu. Mpenzi mtazamaji kama ndivyo najiunga nasi mara ya kwanza kabisa, mimi ni Mwalimu Shaban Mlima na niko pamoja nami katika makala uh, Reverend uh, Pastor Theones Odongo. Ernest majina matatu bala nilikuwa namuuliza wakati mwingine majina yako mbona yanakuwa mengi alafu yanakuwa ya utata akaniambia alizaliwa wakati ambapo majina yalikuwa yanakuisha kuisha kwa hivyo akapewa na hilo jina nilicheka sana mchungaji i say ati ulizaliwa wakati majina yalikuwa yamepungua ya yeah, majina yalikuwa yamepungua <laughs> kiasi na babangu naye pia ninamshukuru Mungu <laughs> babangu historia kama hujajua alikuwa mm. eh, father wa catholic wow. na kiatu kikamfinya ah. ndio ndipo saniwe hapa bwana pe sifa mpenzi <laughs> mtazamaji huyo ndiye mchungaji Ernest Theonest Odongo ambaye tuko naye katika makala siku ya leo sasa kuna kile kitengo chetu cha johari ya siku nimekuuliza kwamba maneno hayo Uniambie nimeyatoa wapi katika Biblia takatifu kwamba alidharauliwa na kutukanwa akakataliwa na watu mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa wala hakuhesabiwa kuwa ni kitu nimelitoa ndiko hilo sehemu gani zungumza pamoja nasi katika mitandao yetu ya kijamii yote iko wazi Facebook page yetu ni Hope TV Kenya na Twitter handle yetu unaweka ile alama ya kikonga kisha baadaye unaandika Hope TV underscore ke au Shaban Brima unanipata hapo na tunazungumza namba ya ujumbe mfupi ni mbili 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 tatu mbili 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 tatu mbili kabla hatujafika mwisho baba naomba unisaidie e, kuna jumbe nyingi ambazo zimeingia kulingana na majibu ambayo yametolewa kumbuka mpenzi mtazamaji kwamba tuko Facebook live na vile vile tuko Twitter na ni YouTube tuko live vile vile YouTube tuko live vile vile maana inapandishwa ikiwa inaenda hivyo kwa hivyo tunapopanda hivi wale ambao wako YouTube unaweza kutupata makala inapokimbia inakimbia vile vile na upande wa YouTube sasa mpenzi mtazamaji tupate nafasi kutoka kwa mchungaji kusikia kama je hilo andiko maneno hayo kayazungumza nani jambo la kwanza Asante maneno hayo yalisungumuzwa na nabii Isaya. Wow. <laughs> na yanapatikana wapi basi? Isaya aliweza kuyasungumuza kwenye kitabu cha Isaya mlango wake ni wa na tatu. Mstari wake ni wa Da. Kazi kubwa naompa mtiani profesa wako basi hapo ndio utaambulia patupu utakuwa umeokota maji au umeyachota maji kwa tumia kapu la minyaa kwa hivyo andiko hilo limepatikana katika 
Isaya 53 aya 3. Sina cha ziada mpenzi mtazamaji lakini ningependa niumpatie mchungaji nafasi dakika mbili tatu hivi kuomba kwa ajili ya taifa na mataifa ya ulimwengu. Unaona vile ambavyo dunia inatembea, mambo vile alivyo, ningependa tuombe kwa ajili ya taifa hili kama dakika moja hivi. Asante. Kuna tumaini na Mungu anapigana vita hivi. Wacha tuweze kuomba. Mungu wetu na baba wetu. Wewe ndiwe ndiwe kimbilio letu. Hallelujah. Wewe ndiwe msaada wetu. Wow. Wakati huu tumejua kwamba msaada wetu utatoka kwako. Kama jinsi ambavyo Daudi alivyosema, nitainua macho yangu, nitasame mlimani. Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu uu katika Bwana. Na leo Bwana tunatangaza msaada wetu, msaada wa Afrika, msaada wa Kenya, msaada wa inji nzima, dunia nzima inatoka kwako. Na ninatangaza ya kwamba atutaangamia. Ninatangaza ya kwamba kuna tumaini na kuna wimbo wa sifa. Tutasifu baada ya yote, tutasema hakika Mungu amekuwa upande wetu na ametupa ushindi. Baba nyosha mkono wako, unaweza kunyamasisha vita hivi ukavinyamasishe kwa utukufu wa jina lako tunakukimbilia wewe shujaa ambaye ulishinda mauti pale msalabani utatushindia tuliza bahari na misikosuko yake kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kuamini Amen, 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 amen. mpenzi mtazamaji. Sina cha ziada ila kufika mwisho wa makala lakini siwezi kuondoka kabisa kabla sija kufahamisha wale ambao wamekuepo katika eneo la mziki nyuma yetu wale wapiganaji wa vita waliona silaha ya mziki nyuma yetu ni kikundi cha ibada na sifa katika kanisa letu la Sitam Embakasi wanaongozwa na Pastor Patrick. Kwa hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba amekuwa mwaminifu na nyuma ya kamera zetu niko na Ndiku Mutinda na vile vile Henry Mutavi niko na Super Produ za John Paul tunamshukuru Mwenyezi Mungu mpaka Juma lijalo sina cha ziada na kutakia weekend njema ya pasaka na utazamaji na uimbaji mwema ndani ya mshawishi Shalom yes. Clean, say, I will clean to the old rag.